ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ദിശ മലയാളി യൂട്യൂബ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ് പാക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോ മാസം മാറി മാറിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മാസം ചെയ്തിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ അത് ചെറിയ റിസൾട്ട് എങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ടാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് റിസൾട്ട് കിട്ടൂ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളത് പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തോളം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫേസ് പാക്കുകളുണ്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനിൽ ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഇടാറുണ്ട് രാത്രി ഒരു ദിവസം ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഇടാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഹോമേഡ് ഫേസ് വാഷ് പഴയത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ പാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഈ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫേസ് പാക്ക് ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്താണോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം മാറ്റേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകളായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഫേസ് പാക്ക് അത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത കുത്തുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മാറാനും അടിപൊളിയാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്ക് അതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വേണ്ട അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കും അത്രയും നല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പിഗ്മെൻറ്റേഷനും അതായത് മുഖത്തെ ഈ ചെറിയ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടറ്റോ ഫേസ് പാക്ക് തന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട നേരെ അത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം ഹോമെയ്ഡ് ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഈ പാക്ക് ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പാക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേടാവത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് റെഡ് സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ തേൻ തൈര് ഇത്ര സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ അളവിലുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കേടാവത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചന്ദനപ്പൊടി ആയാലും രക്തചന്ദനമായാലും കസ്തൂരി മഞ്ഞളായാലും ഇതൊക്കെ പൗഡറല്ലേ പ്ലസ് നമ്മൾ ഹണി ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈരും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതങ്ങനെ കേടാവത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കോ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരാഴ്ച ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച
അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിൻ്റെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ മുഖത്തുള്ള പാടുകൾ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ പിംപിൾസിന് നല്ലതാണ് പാടുകൾ പോകാൻ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല തിളക്കം നൽകാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നല്ല പാക്കാണ് അപ്പം ഇനി ഈ പാക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഫേസ് ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാക്കിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ പൊടിയായി തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല തിളക്കം നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനും ആകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് രക്തചന്ദന മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ പോകാനായിട്ട് അടിപൊളി സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിംപിൾസ് ഈ പിംപിൾസ് വന്നിട്ട് പോകുന്ന കറുത്ത പാടുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മാറ്റാനും വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയ പോപ്പർട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിംപിൾസ് പിംപിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തേൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒട്ടും ഡ്രൈ ആകാതെ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തൈരാണ് ഇനി തൈര് അലർജി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പാല് ചേർക്കാം കേട്ടോ പാല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ പാക്കിലും തൈരിടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അലർജി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് എന്താണോ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പാക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നല്ലൊരു പാക്കാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല അടിപൊളിയാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പാക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു മാസമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടോണറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടോണറാണ് കേട്ടോ അത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏത് സോറി ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് സ്യൂട്ട് ആവും പിംപിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് സ്കിൻ എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫേസിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് കയ്യിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഈ പോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലോസ് ആകാൻ ഇത് സഹായിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിന് മേലെയായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറ്റാർ വാഴയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫേസിൽ മെസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ അലോവേറ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ നാൾ അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ ചില നിങ്ങളിപ്പോൾ പാടുകൾക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ
ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫേസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ മാറിക്കോളും പിന്നെ ഇത് ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചുളിവുകളൊന്നും വരാതെ ഇപ്പോൾ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റാനും ഭാവിയിൽ ഇനി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചുളിവുകളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അലോവേര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസറാണ് കറ്റാർ വാഴ ഞാനിത് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കുറേ മുന്നത്തെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ നോക്കിയാലും കറ്റാർ വാഴ അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും അത് താഴെ നെക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയാലും ശരി എന്തായാലും അത് നെക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആയാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒട്ടും ഡ്രൈ ആക്കില്ല നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇനി ഒറിജിനൽ കറ്റാർ വാഴ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒറിജിനലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ അതെന്തായാലും ഉറപ്പ് തരാം ഒറിജിനൽ കറ്റാർ വാഴയുടെ എഫക്റ്റ് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചുളിവുകൾ മാറ്റും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ തരും സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകട്ടെ അതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്കിന്നിന് ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈ ആവത്തില്ല ഒരു ഡ്രൈനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡി ഐ വൈ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന മേടിക്കുന്നതല്ല ഒറിജിനൽ ഈ തേങ്ങ ആട്ടിയെടുത്ത ഒറിജിനൽ പ്യുവർ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാബുറിൻ്റെ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് ദാബുറിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദേ ഈ സംഭവമാണ് കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ കുങ്കുമാതി തൈലമാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്കൊരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ഡ്രോപ്പ് കുങ്കുമാതി തൈലം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ടും കണ്ണിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇത്രയും സാധനത്തിന് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പം ഞാനത് കണ്ണിന് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവല്ലോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ കുങ്കുമാതി തൈലം അപ്പോൾ അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക
അപ്പൊ ഈ ഒരു റെമഡി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലും സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിലും കുങ്കുമാറി തരും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓയില് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുറെ നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ താഴെ കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചുളിവുകളൊക്കെ മാറ്റാനും ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കണ്ണിന് താഴെ കറുപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നേരം മൊബൈലിൽ നോക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് വരാം അതുപോലെ കുറെ നേരം ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നേരം ടി വി കാണുക പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക കുറെ നേരം വെയിൽ കൊള്ളുക പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് കണ്ണിന് താഴെ കറുപ്പ് വരാം കേട്ടോ സ്കിൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴും കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് ഡാക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ എന്തായാലും ഈ റെമഡി ചെയ്ത് നോക്കുക രാവിലെയും ചെയ്യാം രാത്രി കിടക്കുന്നവരും മുന്നേയും ചെയ്യാം എന്തായാലും നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഡാക്ക് സർക്കിൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന അപ്പോഴേ വീണ്ടും ഡാക്ക് സർക്കിൾ വരും അടുത്തത് ലിപ്സ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബയോട്ടിക്കിന്റെ ബയോ ബെറി പ്ലംബിംഗ് ലിപ് ബാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇത് നമ്മുടെ ലിപ്സിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറ്റത്തൊന്നുമില്ല ലിപ്സിനെ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും കുറേ നേരം കുറേ നേരം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് ഈ ലിപ് ബാമ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലിപ്സിന് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് തരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ലിപ്സ് ഹൈഡ്രേ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലിപ്സിന് നല്ലൊരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് തരും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് മേടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ പിന്നെ കൈകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ബോഡി ലോഷൻ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഞാനത് ഇട്ടാലും കിച്ചണിൽ കയറി പാത്രമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ പോകും അത് കാരണം രാവിലെ കൈകളിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല കാലുകളിൽ ബോഡി ലോഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കയ്യിലും കായലും ഒക്കെ ബോഡി ലോഷൻ ഇട്